Dans cette vidéo, nous allons commencer par créer notre premier pipeline. Donc nous avons déjà uploadé notre répertoire, donc si vous voulez utiliser les mêmes sources que moi, vous pouvez, c'est en description. Et donc c'est un répertoire qui contient uniquement un projet Hello World euh, d'une application .NET MAUI. Donc euh, on va créer notre premier pipeline à partir de ce répertoire. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Pipeline, de créer un nouveau pipeline ici, de choisir votre euh, répertoire de sources, donc vous pouvez utiliser GitHub, Bitbucket, comme on peut le voir ici. Dans notre cas, ça va être les répertoires d'Azure DevOps. On va choisir le répertoire en question et on va choisir par défaut un pipeline euh, qui va être celui euh, qui, qui fait simplement un script Hello World. On va supprimer les commentaires qui ne sont pas forcément très utiles ici et on va mettre trigger à non. Pourquoi Parce que le trigger, comme on peut le voir ici, euh, ça permet de déclencher le pipeline automatiquement à chaque fois qu'on poussera sur la branche main. Nous, on va préférer le faire manuellement au fur et à mesure des vidéos. Donc on va mettre cette option à non et on va lancer ce pipeline. Avant de le lancer, on va regarder rapidement à quoi ressemble ce pipeline. On peut voir qu'il est fait en trois parties. Donc la première partie qui est la phase de trigger, donc pour déclencher le pipeline. Ici, elle est désactivée pour la mise en route automatique. Ensuite, on va pouvoir choisir un pool d'agents. Donc on peut voir ici qu'on choisit un agent Ubuntu. Donc la dernière version d'Ubuntu, c'est la version 22 de mémoire. On a ensuite plusieurs steps, donc avec différentes tasks. Euh, les tasks, on y reviendra dans la vidéo suivante. Mais on peut voir ici qu'on a déjà un script qui nous fait un simple Hello World et un autre qui nous affiche d'autres informations euh, textuelles. Donc sauvegardons notre pipeline et lançons-le. Donc on va pouvoir mettre un petit message de commit. Alors évidemment, là, je fais ça sur la branche main, mais évidemment, lorsqu'on fait ça sur un, un projet en production, il est important de faire ça sur une branche de feature valider que tout fonctionne bien, et ensuite vous ferez votre pull request sur votre projet. Donc on va créer notre message de commit, donc création create Azure Pipelines, et on va lancer notre pipeline. Donc là, le pipeline est lancé, et on va le laisser se déclencher et nous afficher les différents résultats des scripts. Donc après quelques secondes, on peut voir que le job s'est bien exécuté. On a pu avoir nos différents scripts qui ont été lancés. On peut voir ici Hello World en console. Et donc le job qui est en vert, on peut le voir ici, s'est exécuté correctement de bout en bout. Si on revient à l'étape au-dessus, on peut voir ici le descriptif complet de, de ce qui a été lancé. Et donc on voit bien qu'on a lancé notre pipe, premier pipeline sur ce commit-là. 